Estamos celebrando ya el tercer domingo del tiempo de la fiesta. Este domingo se llama el domingo de la alegría. Yo no le digo el nombre, la liturgia del tiempo, desde hace mucho, así le ha llamado. El domingo de la alegría, de gozo, domingo caudé, alegría. Y precisamente el Señor, en su palabra, debido a que hemos escuchado, nos invita a vivir esta virtud, la virtud de la alegría. Alegría que brota de aquel acontecimiento que estamos ya prontos a celebrar, el nacimiento del mundo. De aquí brota nuestra alegría, aquí tiene su razón de ser su origen. No es una alegría pasajera, sino una alegría que viene a quedarse. Indudablemente que al vivir en este tiempo, en esta temporada, la alegría. No nos vamos a quedar solamente con la vivencia de ella. Como esa gente se acercó a Juan Bautista, nosotros hoy tenemos que preguntar qué tenemos que hacer. Ya que estamos alegres porque Jesús viene a nacer, ¿qué tenemos que hacer? Y me imagino Solo me imagino, yo nunca he pasado por esas cosas y espero no pasar, ¿verdad? Pero los señores, los esposos, cuando su esposa, que ya va a dar a luz, les dice que ya le empezaron los dolores del parto, todavía no nace el niño, pero ya casi va a nacer, ¿verdad? ¿Qué hacen los señores? Se alegran, se alegran y empiezan, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Y dónde voy? ¿Y la madera? ¿Y, y, ¿Y los papeles? ¿Y los pañales? Y... Alegres, pero algo tienen que hacer, ¿cierto o no, señores? A ver, señores que son papás, bueno, si se los pegaron, sabrá Dios que sintieron. Pero cuando está la alegría del nacimiento, algo se tiene que hacer. En este tiempo, hablar de alegría es muy difícil, pero muy difícil. Yo estoy muy alegre con mi ornamento tan hermoso que yo ya que hoy me pusieron. Yo no sé si es verdad, pero es difícil, porque todos vivimos enojados, irritados, desesperados y lo que les digo. Todos vivimos así cada día de nuestra vida. Todos los días. Como que estamos así desesperados, enojados, no nos aguantamos a veces ni a nosotros mismos. Algunos ejemplos muy sencillos para que se den cuenta que siempre estamos así. El esposo tuvo un día difícil en el trabajo. Tal vez el jefe lo regañó, el patrón casi lo corre, se tuvo que enfrentar al tráfico de todos los días. Llega a su casa, realmente enojado. Su esposa lo espera y apenas abre la puerta, ella le dice, ¿sabes qué? Si vas a venir con esa cara, Vete a despitar porque siento en hogar. Es más, mira, primero pasa a ver a tu madre y después vienes para acá. <risa> Yo no tengo la culpa de que venga a Cierto. Y todos los días es lo mismo. El esposo llega del trabajo cansado, irritado, con ganas de que lo apapache. Abre la puerta, pobrecito. Así los maridos sufren un montón. Abre la puerta. Ya viene, hija. Ajá, y que te aplauso. ¿eh? No, yo decía, me vas a dar de cenar. ¿Qué no tienes más? Deja la comida, traga si quieres. 
Es cierto, la esposa está enojadísima, irritada. Lavar así cerros de ropa todos los días, planchar, guisar, barrer, limpiar, ir a la escuela por los niños, a las juntas, los reclamos de la maestra. La esposa termina más su día. Así. Y todos los demás, ni tenemos ni marido ni mujer, bendito Dios. Por consiguiente no tenemos suegra, ¿verdad? Pero si vamos a un negocio, a un establecimiento, todo mundo está enojado. Es fin de año, tienen que hacer cortes de caja, balance, tienen que entregar papeles, hay mucha gente en las tiendas. A mí me pasa, ustedes también, uno llega a la tienda y el dependiente, ¿verdad? Oiga, señorita, ¿no tendrá usted a ver qué quiere? Pues es que me mandaron a comprar este papel. Bueno, ¿sabe lo que va a comprar o no? Bueno, sí, señorita, y si, y si no fuera esto lo que me encargaron de lo cambio, aquí no hay devolución. A eso nos enfrentamos. Allí en los comercios, a las oficinas. No, ya, no voy a hablar de las oficinas del municipio, ahí nos tratan muy bien. A mí sí. Voy a hablar de la oficina parroquial. ¿Quiénes han venido a la oficina parroquial? ¿Cómo los han tratado? Señorita, quiere una... ¿Para cuál? No es que mire, ¿de qué? Pero me gustaría que se la celebrara el padre. Aquí no puede usted coger sacerdote. Son 300 pesos. Por eso, es que sí. Aquí los tratan, aquí en la oficina. Qué feo. Con el padre. Oiga, padre, ¿pudiera yo hablar con ustedes? Que fíjese que tengo un problema aquí. Mira, no me molestes, ayer fue 12 de diciembre, tuve un montón de misas y a ti se te ocurre venir a platicar tus penas. No tengo tiempo, búscate otro que te aguante, que tal de José. <risa> Así nos tratan, ¿cierto? Todo el mundo vive enojado. Todos los días estamos irritados. Y con tanto chillido como nos vamos a estar. <risa> Pero nosotros hoy, según la palabra de Dios que hemos escuchado, debemos hacer un alto en nuestra vida. Esta semana es la semana de la alegría. Y cada uno de nosotros decide si quiere estar o no alegre. Va a haber mucha gente que te va a hacer imposible la vida estos días. Mucha pero la decisión la tomas tú. Tú decides si estás alegre o no, así de sencillo. Y de verdad yo los invito a que vivan alegres. En cualquier momento del día, vas manejando, pues ves sonriendo por ahí, canta, ¿verdad?, una alabanza de las del coro, una de los generales, que este que sabe, ¿verdad? Tú canta, ve que estás, que los demás vean que estás alegre. Llega a tu casa, Sonriendo, ¿verdad? Alegre. Tu mujer te va a decir tú que estás loco. <risa> tu vida alegre. Es tu vida y tú la decides. Y además en respuesta a la invitación que Dios te hace de que vivas alegre. Pero nuestra alegría se tiene que compartir, se tiene que contagiar. No tendría sentido estar alegre de manera individual.